മീനില്ലാത്ത മീൻകറി അഥവാ മീനിൻ്റെ രുചിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിക്ക് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയണം ഉലുവ മുഴുവൻ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി നല്ലൊരു മണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത സവാള രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരണം ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത ഉടനെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറി ഇവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കറി തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ കറിയുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം കൂടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും വിനാഗിരിയും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മീൻ കറിയുടെ രുചിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ മീൻ കിട്ടാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ മീനില്ലാതെ ചോറ് തിന്നാൻ കഴിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക